どうもロックンです。2022年10月23日、えー、寺町通りにあります天然市やってきました、えー、この前の通り寺町通りで、えー、南の方行くと今出川通り、えー、北の方行くと倉間口通りになります天然市です綺麗なもんですねえー、金森相和に、えー、まつわる、まあ、そういったお寺のようです。松陰坊遺跡という日もあります。ちょっと読みづらいですが、あ天然寺、えー、三河芭蕉山と合志総統州ですね、えー。当時は元会津、福島県城下にあったが、あ天聖年間、1573年から1592年に、天台宗松陰坊の遺跡といわれるこの地に移転されたと伝えられているとその後天明の大化により道具を消失したが本土は文化9年1812年に松陰は天保14年1842年に再建されたと本堂には武士春日作と伝える本尊釈如来像を観音堂にはご水の天皇の念持物武、え、将、ー、観,観音像および東北門院の念持仏薬師如来像を安置しています、えー、境内墓地には江戸時代の茶人として有名な赤森宗は剣道資源流の開祖といわれる禅殺和尚らの墓があるとまた三門として眺める比叡の修法はあたかも学縁に入れたように見えるところから、あ、三門は額縁門と呼ばれて親しまれていますと。えー、こちらの三門がそういう風に額縁門と言われている。確かに、ああ。比叡山が真正面に。見えてますね。額縁門ですね。まさしく。真正面に見えてます。天然地です。観音堂ですね。えー、西日が眩しいですが、ちょうど道、西日が門の。門から見えてます。さんもそられてます。水鉢です。ちょっと水流れてますね天然寺のかやと思ってますね。説明書き。えー、まだまだ広い地域を占めてまして、えー、その向こうに、えー、大きな河原屋にありますけども、あちら本堂になってますね白が直視門になると思われます。まあ、ちょうど今度は真正面になってます。
こぶりのなかなかいい形のシャワーですね。うん、栗もなかなか立派な栗ですね。二つに道分かれてますけども、ちょっと一回真正面行ってみたいと思います。ベチソンになってます。この奥はですね、おそらく檀家さんのお墓なんですけども、まあ立ちることはできません。金森相和の和歌があると思われます、えー、向こうの端まで200メートルはある非常に広い和歌ですねちょっと改めてびっくりですの関と明智光秀公法音塔になってますね。ちょうどヒゲ山が見えてますね。あ、まあ額縁寺の遊園地のわかりますね。もう一度ちょっと映してみます。うまく映せるかどうか西日が真正面に来てますのでどうでしょうか。撮れ撮れてますでしょうか。え天然寺の額縁門ですね。はい、以上、天明寺でした。